豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评鱼圈。我以为他是喝多了酒，我住了一个房间，锁了门，他不知道怎么拿了钥匙。我去看了医生，我怕被强 J 之后会怀孕，事后吃了避孕药，我不敢报警。他是圈内大佬，而我也会搞到很麻烦。2018年，随着蓝洁瑛去世，他曾在采访中自曝。被两位圈内大佬强逼的视频流出，箭头直至曾志伟和邓光荣。众所周知，曾志伟在圈内风流成性，所以尽管他一再否认，甚至发声明证明自己的清白，可还是没有几个人相信。反而是已经去世的邓光荣，陷入这样的丑闻，让人匪夷所思。因为了解他的人，绝不会相信他是这样的人。邓光荣是娱乐圈的黑道太子爷。加入娱乐圈后，无人敢惹，对兄弟级为义气，就以兄谢贤、护一妹沈殿霞，在曾志伟嘴臭被打时出面斡旋，为了好友罗文大骂刘銮雄，还曾救过赌王四太梁安琪，在周润发被逼拍片时仗义出手，桩桩件件都难以让他与蓝洁瑛事件联系到一起。邓光荣的父亲名叫邓博文，是鸿门之公堂广州堂主。曾在辛亥革命时期出钱出力，为推翻清政府起了重要作用。邓博文手下有个得意门生刘荣居，早在40年代就来到香港创立了社团“连公乐”，江湖人称“大巨哥”。而邓光荣从小就被当成“连公乐”的下一代接班人培养。邓光荣从小长得帅气，富裕的家庭也培养了他气宇轩昂的气质。不过，在他斯文的外表背后，似乎对江湖之事更为热衷。以至于经常在学校打架斗殴，差点被开除。邓光荣进入娱乐圈，源于一个意外。1 9 6 3年， 1 7岁的邓光荣因帅气的长相被学生王子剧组看中，邀请他成为男主角。结果电影票房大卖，他成了名副其实的学生王子。踏入娱乐圈后，邓光荣就与电影结下了不解之缘。几年后，他还和张冲、谢贤。陈自强、陈浩、秦祥林、沈殿霞几人一同组成了组合银色鼠队。这七人当中，每一个单拎出来都能在娱乐圈中独当一面，合在一起更是占据了当时香港娱乐圈的半壁江山。彼时，香港黑道势力横行，乐队到哪唱都得交保护费，不交就找茬。可邓光荣却不怕这些，毕竟作为连公乐的二把手，江湖人还是要给些薄面的。不仅如此，邓光荣还会利用自己的身份为兄妹朋友撑腰。当年，沈殿霞与郑少秋坠入爱河，邓光荣极力反对，奈何沈殿霞恋爱脑一股脑扎了进去，还在明知郑少秋出轨的情况下，与他进入婚姻的殿堂。结果，在她怀孕后，却发现郑少秋与关金华藕断丝连。孕中的她郁郁寡欢，被邓光荣发现，为了帮义妹出气。他直接带人去台湾找关金华算账，最后发现关金华的势力更大，自己差点回不来。不过这份为一妹出头的心，估计娱乐圈中也没几个人没做到。2008年，沈殿霞因病去世，在他的追思会上，邓光荣大怒，指着郑少秋鼻子大骂：“这些年，你为阿肥付出过什么？对女儿付出过什么？他没有爸爸吗？为什么责任会落到叔叔阿姨身上？”邓光荣骂完，台下一片嘘声。随即，在女儿郑欣怡的陪同下，郑少秋上了台。只不过他的解释并不能令邓光荣满意，最后还是女儿郑欣怡帮忙解围，才让他下了台。对义妹仗义，对义兄他也尽力。当年谢贤因烂赌欠下巨额赌债，被江湖人士找到家里。好在邓光荣出手相助，才让谢贤保住了小命。后来。谢贤在澳门被债主抓住，也是邓光荣找了刘荣居，才把他救了出来。只是谢贤需要在半年之内还清债务。2000年，刘荣居年事已高，隐退于香港，安享晚年。而邓光荣则接手了他所有的帮派事宜，其中就有在澳门赌场的工作。有次，邓光荣陪四太梁安琪去菲律宾马尼拉的赌场视察，结果因为当地治安太乱。邓光荣一个转身的功夫，梁安琪被劫持。邓光荣急中生智，
，伪装成路人，大步走向歹徒，然后掏出一大把美元扔在地上，趁歹徒大意之时，一把踢飞他手中的刀，成功将梁安琪救出。为了感激邓光荣的救命之恩，梁安琪回到澳门，就将一个贵宾厅承包给他经营。不过也正因为这个贵宾厅，让邓光荣与上海仔郭永红发生了一场大战。彼时。上海仔在澳门也开设了一家名为“汇俊”的赌厅，有几个内地的大富豪经常光顾，为他带来了不菲的收益。但没多久，这几个富豪就全都跑到了邓光荣的承包的赌厅里，这让上海仔非常恼怒，于是让人带话给邓光荣警告。邓光荣选择无视，这让上海仔更加恼怒，发誓定要他好看。于是就发生了邓光荣和其手下王建峰晨跑时被偷袭一事。王建峰户主心切，全身被 K 了十三处之多。邓光荣大怒，动用一切势力查清了真相。在得知是上海仔之后，他立马集结连攻了所有精锐，准备扫平上海仔的赌场。哪知赌王和洪深知道此事之后，立马出面调停。他让梁安琪代表自己，又找了和盛和几个元老来澳门，摆下和头酒，让上海仔给邓光荣赔礼道歉。又赔偿了所有的医疗费，才化解这段恩怨。2001年，曾志伟因为大嘴巴嘲笑容祖儿香肠嘴，被人暴打一顿，最后缝了二十九针，狼狈不堪。这事儿被邓光荣知道了，他从中斡旋，让两人握手言和，冰释前嫌。2002年，歌王罗文去世，身为好友的邓光荣为他主持葬礼。谁知就在葬礼的前两天。刘銮雄却突然对记者说：“罗文去世前身负巨债，难以维持日常开销，还是我借给他一百万，救了他们一家人。”这话不仅给罗文安了一个欠债不还的罪名，还把罗文的亲友置于不仁不义的地步。毕竟罗文就算没钱，怎么不向亲友借，向他一个外人借呢？于是葬礼当天，刘銮雄带着干鼻来悼念的时候，邓光荣直接将他给轰了出去。你借罗文炒作，给我滚！刘銮雄自知得罪不起邓光荣，只好悻悻离去。事后，邓光荣对媒体解释：“罗文很可怜，不是死一次，而是死两次。为什么会死两次呢？硬是被人冤枉死的。我们出来澄清，就为一个目的，保持罗文的清白。没有欠债，也没有接受任何人一百万的馈赠。”在听了邓光荣的话后。刘銮雄知道自己得罪了他，为平息怒火，大刘只好找来1 4 K 的教父洪汉义为自己说和。好在邓光荣卖了洪汉义一个面子，也就不和大刘计较了。2011年，这位曾和霍英东平起平坐的港圈大佬，在睡梦中因病去世，终年65岁。虽说在他死后陷入了拦截英丑闻中，不过以他的为人处事来说，应该很多人都不会相信。毕竟他生前是一位非常专一的好男人，只有妻子颜真那一人。一四 K 大佬陈慧敏曾在采访中说：“蓝洁瑛事件他是不相信的，所以你们信不信呢？”至于邓光荣的女儿邓业伟呢，近日在个人社交账号上晒出一张近照，曝光了自己的近况。照片中留着一头披肩长发的邓业伟，穿着白色衬衫，化着淡妆，打扮很是大方得体。他端坐在椅子上，对着镜头笑出一口大白牙，给人一种很亲切、很自然的感觉。翻看邓业伟个人社交账号上晒出来的其他近照，发现他很少打扮的花枝招展，多数穿衬衫或西装，书卷味很浓。现年34岁的邓业伟遗传了父母的好基因，美貌出众，身材也很苗条纤细，外形一点不输娱乐圈中的女明星。虽然拥有如此出色的外形，但邓业伟没想过要加入娱乐圈发展，因为爸爸邓光荣在生的时候一直禁止他跟姐姐接触娱乐圈。邓业伟之前接受采访时曾说过：“从小到大，爸爸都不喜欢我们接触娱乐圈，说里面太复杂，怕我们学坏，因此他严禁我和姐姐去探班，也不想我们发明星梦，连他拍的戏，我们小时候也不准观看。”邓业伟还说，自己从小到大都只能看一些有教育意义的影片或书籍。第一次看爸爸主演的电影
，已经是十几岁的时候了。在邓光荣的严厉管教下，邓业伟和姐姐一直很努力读书。虽然两人没有如爸爸的期待当上医生，但都毕业于国外名牌大学。据悉，邓业伟取得环境科学硕士学位后，成了上市公司高管。他的社交账号发的大多数是工作相关的资讯，比较少提及私生活。其实，邓业伟在五年前已经低调嫁人，新郎长得很是俊秀，跟他站在一起相当般配。尽管邓光荣那时候已经去世很久，且严禁女儿接触娱乐圈，但不少圈中明星还是出席了邓业伟的婚礼，其中包括张学友、胡枫等等。至于邓业伟的姐姐，也就是邓光荣的大女儿，她比妹妹更低调，暂时只知道她毕业后自行创业。目前是某公司老板。前几年，他会在个人社交账号上发文宣传自家公司，但该账号现在已经停更了。邓光荣的一双严大真，这几年也没有出席过公开活动，只在一些私人聚会中看到他的身影。上个月，资深传媒人汪曼玲曾发文为他庆生，并晒出了生日会的照片。年纪已经不小的严大真，皮肤松弛，身材也发福了不少。但气质依旧高贵典雅，他当天心情大好，每一张照片都露出灿烂的笑容，估计晚年生活过得很不错。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。